ഹായ് ദശാംശ സംഖ്യകൾ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം തുടങ്ങിയ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴും ഹരിക്കുമ്പോഴും ഉള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഗുണിക്കുമ്പോൾ പോയിൻ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് നീങ്ങുക ഹരിക്കുമ്പോൾ പോയിൻ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് നീങ്ങുക അത് രണ്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പം പെട്ടെന്ന് വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എട്ട് ഏഴ് ആറ് ഇതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴും ഹരിക്കുമ്പോഴും എന്താ വരിക നോക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് പത്ത് കൊണ്ട് ഒന്ന് ഗുണിച്ച് നോക്കാം പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക പോയിൻറ്റ് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് എഴുതും നേരെ ആ സംഖ്യ എടുത്ത് എഴുതും നാല് അഞ്ച് എട്ട് ഏഴ് ആറ് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പൂജയിലുള്ള ആ പൂജ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അപ്പം നമുക്ക് പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണി ഈ സംഖ്യയെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോഴുള്ള ഉത്തരം കിട്ടി ഇനി പോയിൻറ്റ് നോക്കുക എത്ര സ്ഥാനം നീക്കിയിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇടേണ്ടത് വലത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് എണ്ണ കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പം എത്ര സ്ഥാനം നീക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഏഴ് ആറ് പൂജ്യം അവസാനം വരുന്ന പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം വരുന്ന പൂജ്യങ്ങൾക്കൊന്നും വാല്യൂ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പൂജ്യം നമ്മൾ പറയണമെന്നില്ല അപ്പം എങ്ങനെ കിട്ടും ഈ നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എട്ട് ഏഴ് ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഏഴ് ആറ് ഇനി ഇത് ഹരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക നോക്കുക നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എട്ട് ഏഴ് ആറിനെ നമ്മൾ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും നാലിൽ പത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇനി പോയിൻറ്റ് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ എത്ര പത്തുണ്ട് ഇത് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്നൊന്നും ഇനി പറയരുത് കേട്ടോ ഹരിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് തന്നെ നമ്മൾ കൂട്ടി പറയാം അപ്പം നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ എത്ര പത്തുണ്ട് നാല് പത്ത് അല്ലേ നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് ഇനി എട്ടിറക്കി അൻപത്തെട്ടിൽ എത്ര പത്തുണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് അൻപത് അൻപത്തെട്ട് നിന്ന് അൻപത് കുറച്ചാൽ എട്ട് ഏഴ് ഇറക്കിയിട്ടു എൺപത്തിയേഴ് എൺപത്തേഴിൽ എട്ട് പത്ത് എൺപത് എൺപത്തേഴിൽ നിന്ന് എൺപത് കുറച്ചാൽ ഏഴ് ആറ് ഇറക്കിയിട്ടു എഴുപത്താറിൽ എത്ര പത്തുണ്ട് ഏഴ് ഏഴ് പത്ത് എഴുപത് എഴുപത്താറിൽ നിന്ന് എഴുപത് കുറച്ചാൽ ആറ് ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു പൂജ്യം ചേർത്തെടുത്തു ആ പൂജ്യം നേരെ താഴേക്ക് ഇറക്കി ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ ഹരണമൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒരു വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി അറുപതിൽ എത്ര പത്തുണ്ട് ആറ് പത്ത് അറുപത് അറുപതിന് അറുപത് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം അപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടി പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് എട്ട് ഏഴ് ആറ് അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതുക നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എട്ട് ഏഴ് ആറ് ഹരിക്കണം പത്ത് സമം എത്ര കിട്ടിയത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് എട്ട് ഏഴ് ആറ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇതും ഇതും ഇത് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എട്ട് ഏഴ് ആറ് എന്തായിട്ട് മാറി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഏഴ് ആറായിട്ട് മാറി അതായത് ഈ അഞ്ച് ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി എന്നാൽ ഹരണത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എട്ട് ഏഴ് ആറ് എന്തായിട്ട് മാറി പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് എട്ട് ഏഴ് ആറായിട്ട് മാറി അതായത് നാല് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ ഹരണത്തിൽ ഒരു സംഖ്യ വലത് ഭാഗത്തേക്കാണ് നീങ്ങിയത് അപ്പം അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ പത്ത് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ ഇടത് ഭാഗത്തേക്കും പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ വലത് ഭാഗത്തേക്കും നീങ്ങും അപ്പോൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാലിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സംഖ്യ എഴുതി പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സംഖ്യ എഴുതി ഇനി പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നോക്കുക എത്ര പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു സമം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് പൂജ്യത്തിന് വാല്യൂ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട
ഗുണിക്കുന്നതും ഹരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ അതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ബേസിക്സ് പഠിച്ചാലേ മാത്സ് നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് വരുള്ളൂ അല്ലേ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ബേസിക്സ് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന തോറും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മാത്സ് അതുകൊണ്ടാണ് പല കുട്ടികളും പറയുന്നത് എന്ത് മാത്സ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അവർക്ക് ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംശയമായിരിക്കും അപ്പം ശരി നോക്കാം രണ്ടിൽ പത്തില്ല അപ്പം ഇരുപത്തെട്ടിൽ ഇരുപത്തെട്ടിൽ എത്ര പത്തുണ്ട് രണ്ട് പത്ത് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയെട്ട് നിന്ന് ഇരുപത് ഓർക്കുമ്പോൾ എട്ട് ഇനി മൂന്ന് ഇറക്കിയിട്ടു എൺപത്തി മൂന്നിൽ എത്ര പത്തുണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് എൺപത് എൺപത്തി മൂന്ന് നിന്ന് എൺപത് ഓർക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇനി ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ മുകളിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഒന്ന് ഇറക്കിയിട്ടു മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ എത്ര പത്തുണ്ട് മൂന്ന് പത്ത് മൂന്ന് പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് നിന്ന് മുപ്പത് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് നാല് ഇറക്കിയിട്ടു പതിനാല് പതിനാലിൽ ഒരു പത്ത് 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 പതിനാലിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചാൽ നാല് നമ്മളിവിടെ ഒരു പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തു പൂജ്യം നമുക്ക് എത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം എന്താ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഖ്യകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പൂജ്യങ്ങൾക്കൊന്നും വാല്യൂ ഇവിടെ ഒക്കെ പൂജ ഉണ്ട് കുറെ പൂജ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു പൂജ താഴേക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്തു നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിൽ എത്ര പത്തുണ്ട് നാല് നാൽപ്പത് 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 കുറച്ചാൽ പൂജ്യം ഈ ഹരിക്കണത് പൂജം ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഹരണത്തിന്റെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലുണ്ട് കേട്ടോ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണട്ടോ അപ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി എന്താ കിട്ടിയേ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് നാലിന് അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയേ അല്ല ഗുണിച്ചപ്പോൾ ഹരിച്ചപ്പോഴല്ല ഗുണിച്ചപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി എന്ത് കിട്ടി ഇൻറ്റു പത്ത് സമം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് ഇതാണ് നമുക്ക് ഗുണിച്ചപ്പം ഉത്തരം കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഹരിച്ചപ്പം കിട്ടിയത് ഒന്ന് നോക്കാം പോയിന്റ് ഒന്ന് നാല് ഹരിക്കണം പത്ത് സമം എത്ര കിട്ടിയേ ഇരുപത്തിയെട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് കണ്ടോ ഇതിന് വ്യത്യാസം എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് നാലിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ ഒരു പൂജ്യം ആയപ്പോൾ എന്തായി ഒരു സംഖ്യ ദശാംശത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തു നിന്ന് ഒരു സംഖ്യ ഇടത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി പക്ഷെ നമ്മൾ അതേ സംഖ്യയെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോഴെന്തായി ഇടത് ഭാഗത്തു നിന്ന് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു സംഖ്യ നീങ്ങിപ്പോയി അപ്പൊ പോയിന്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി അല്ലേ ഇത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് നാലാണെങ്കിൽ ഇത് ഇരുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിൽ ചെയ്യാൻ മനസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിച്ചെന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ അതൊന്നും പറയാതെ നേരെ അങ്ങനെ ഗുണിച്ചാൽ ഒരു സ്ഥാനം അങ്ങോട്ട് നീങ്ങും ഹരിച്ചാൽ ഒരു സ്ഥാനം അങ്ങോട്ട് നീങ്ങും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഗുണനവും ഹരണവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കാം നൂറ് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം അപ്പം ഒരു ചോദ്യം നാല് എട്ട് ഏഴ് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് നാല് നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് നാല് ഇതിനെ നമ്മൾ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക നോക്കുക സംഖ്യ അതുപോലെ എഴുതി നാല് നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി എത്ര സ്ഥാനം നീക്കാണ്ട് നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സമം നാനൂറ്റി നാല് എട്ട് ഏഴ് ഒന്ന് അഞ്ച് ഇതാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയത് അപ്പൊ നാനൂറ്റി എൺപത്തേഴ് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് നാലിന് നൂറ് കൊണ്ട് കുടിച്ചപ്പോ നമുക്ക് എന്താ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ ഒന്ന് അഞ്ച് ഈ രണ്ട് സ്ഥാനം പിന്നോട്ട് നീങ്ങി അല്ലെ എന്നിട്ട് നാനൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് എന്തായിട്ട് മാറി നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചായിട്ട് മാറി പോയിന്റ് നാല് രണ്ട് സ്ഥാനം ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി പോയിന്റ് നാല് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഹരിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് നാല് ഹരിക്കണം നൂറ് നാലിൽ നൂറ് പോവില്ല നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ നൂറില്ല നാനൂറ്റി എൺപത്തി
അഞ്ചിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ച അഞ്ച് ഒന്നിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ച ഒന്ന് ഏഴിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ച പൂജ്യം തന്നെ അപ്പം അത് നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല ഇനി നാലിറക്കിയിട്ടു നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് എത്ര നൂറുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് നൂറ് നാലിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ച നാല് അഞ്ചിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ച അഞ്ച് ഏ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച പൂജ്യം ഇനി ഇവിടെ ഒക്കെ കുറേ പൂജ്യം ഉണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ അറിയാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ ഒരു പൂജ്യം കൂടെ ചേർത്ത് ആ പൂജ്യം നേരെ താഴേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടു അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇനി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ എത്ര നൂറുണ്ട് നോക്കാം അഞ്ച് നൂറ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് അഞ്ഞൂറ് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ച പൂജ്യം നാലിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ച നാല് അഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച പൂജ്യം നാൽപ്പതായിട്ടോ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു പൂജ്യം ചേർത്തു ആ പൂജ്യം താഴേക്ക് ഇറക്കി നാനൂറായി നാനൂറിൽ എത്ര നൂറുണ്ട് നാല് നൂറ് നാല് ഇൻറ്റു നൂറ് നാനൂറ് അപ്പോൾ നാനൂറിൽ നിന്ന് നാനൂറ് കുറച്ച പൂജ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയല്ലോ നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഏഴ് ഒന്ന് അഞ്ച് നാല് അപ്പം നമ്മളിവിടെ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥാനം ഇടതോട്ട് നീങ്ങിയെങ്കിൽ ഇവിടെ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ഥാനം വലത്തോട്ട് നീങ്ങി അല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് നാല് ഹരിക്കണം നൂറ് സമം നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഏഴ് ഒന്ന് അഞ്ച് നാല് ഇതാണ് ഉത്തരം കിട്ടി രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ ചോദ്യം നോക്കുക ഉത്തരം നോക്കുക ഈ ചോദ്യം നോക്കുക ഉത്തരം നോക്കുക എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം മനസ്സിലാവും ഇതിൽ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ ഇടത്തോട്ട് നീങ്ങി ഇതിൽ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ വലത്തോട്ട് നീങ്ങി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം തന്നുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്ത് നോക്കാം അത് മനസ്സിലെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഒരു ചോദ്യം തരാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ച് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് നാല് എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒരു ഒന്നും കൂടെ കൊടുക്കാം പോയിൻറ്റ് കൂടെ കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം തന്നു ഇതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാനും പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാനും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പത്ത് ഫസ്റ്റ് പത്ത് പത്തല്ല നൂറ് നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംഖ്യ ആദ്യം എഴുതും പൂജ്യം ഒന്ന് നാല് എട്ട് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഇടാതെ സംഖ്യ ആദ്യം എഴുതിയിട്ടോ അഞ്ച് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് നാല് എട്ട് ഒന്ന് ഇനി എത്ര സ്ഥാനം നമുക്ക് നീക്കണ്ട അതായത് എത്ര പൂജയാണ് രണ്ട് പൂജ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് മൂന്ന് സ്ഥാനം ഇവിടെ നീങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് സൂക്ഷി ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇനി രണ്ട് സ്ഥാനം നീക്കാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് രണ്ടെണ്ണം ഇടതോട്ട് നീങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം എന്തായിട്ട് കിട്ടും എന്നറിയോ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഓൾറെഡി ഈ ഈ നാലും ഈ മൂന്നും അത് നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം അത് നാല് മൂന്ന് എന്ന് ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നാലക്കങ്ങളും ഇവിടെ മൂന്നക്കങ്ങളും ഉള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇത് എന്താ ഇടത് ഭാഗത്തേക്കാ നീങ്ങുക രണ്ട് പൂജ ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ഥാനം ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി അപ്പം നമ്മളിവിടെ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി ഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് നാല് എട്ട് ഒന്ന് ഹരിക്കണം നൂറാണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങും രണ്ട് സ്ഥാനം അപ്പം എന്താവും എന്നറിയോ അൻപത് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് നാല് എട്ട് ഒന്ന് അതായത് ആദ്യം പോയിൻറ്റ് ഇടാതെ സംഖ്യ എഴുതുക എന്നിട്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം വലത്തോട്ട് നീക്കിയിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കുണിച്ചു നോക്കുക ഹരിച്ചു നോക്കുക അങ്ങനെ അഞ്ചാറിന് നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും നല്ല എളുപ്പമുള്ള സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ആയിരം കൊണ്ടും പതിനായിരം കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരാം അത് നമുക്ക് വേറൊരു പാർട്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അത് നമുക്ക് പാർട്ട് വേണ്ട പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ മാത്സ് മറക്കാതെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ചെയ്യാൻ ഇനി പത്താം ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കോളേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പി എസ് സിക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരും പത്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കണേ നൂറുകൊണ്ട് ഹരിക്കണേ നൂറുകൊണ്ട് കുണിക്കണേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ നിന്ന സമയം പോകും അതിനുള്ള കുറു കുറുക്ക് വഴികൾ ട്രിക്സ് ഒക്കെയാണിത്